నమస్కారం వెనిలా న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పుల్వామా దాడిలో మృతి చెందిన జవాన్లకు వాసవి క్లబ్ సభ్యులు నివాళులు ఉపాధ్యాయులు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కరించాలని పోస్టు కార్డుల నిరసన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పద్నాలుగవ తేదీన జైషీ అహ్మద్ అనే ఉగ్రవాద సంస్థ జరిపిన ఆత్మహుతి దాడిలో నలభై నాలుగు మంది సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు మరణించడంతో పాటు ఇరవై మంది జవాన్లు గాయపడడం జరిగింది ఐఏడీ బాంబులతో కూడిన కార్త ఉగ్రవాదులు ఈ ఆత్మహుతి దాడి చేశారు ఈ దాడిలో మరణించిన వీర జవాన్లకు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ బుధవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు లయన్స్ క్లబ్ వినుకొన్న గ్రేటర్ కార్యాలయం నందు రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులు భారత వీర జవాన్ల యొక్క సేవలను కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షుడు సుబ్బారావు సెక్రటరీ నాగబల్లేశ్వర రావు కోసాధికారి నిశంకరరావు శ్రీనివాసరావు శ్రీనివాసరెడ్డి మహేష్ మనోహర్ రాణి హిమబిందు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఐఈడి అనే బాంబులతోటి కార్ బాంబుతోటి జేషి మహమ్మద్ చెందిన ఉగ్రవాద సంస్థల వాళ్ళు ఆత్మహత్య దాడి చేశారు ఈ యొక్క ఘటనలో సుమారుగా నలభై నాలుగు మంది సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు అక్కడక్కడే దుమ్మను చెందగా మరొక ఇరవై మంది జవాన్లు తీవ్రంగా భయపడ్డారు మనం ఈరోజు ఇక్కడ సంతోషంగా ఉన్నా అంటే కారణం సరిహద్దుల్లో ఎండనక వారనక చలిలో కూడా లెక్క చేయకుండా మనకి సరిహద్దుల కాపులా రాసిన వేరు జవాన్లే అందుకోసం వాళ్ళు దుర్మను చెందినందుకు వారి యొక్క కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ ఈరోజు దీన్ని అమరవీర దినోత్సవంగా భావిస్తూ ప్రతి ఒక్క స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఈరోజు సాయంత్రం మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ఒక నిమిషం మౌనం పాటించాలని తీర్మానం చేస్తాం అందులో భాగంగానే ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం ఈ సందర్భంగా లైన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇన్కొండ పేట తరఫున ఉగ్రవాద దాడిలో మరణించిన నలభై నాలుగు మంది వీర జవాన్లకు హృదయపూర్వకంగా మనశాంతి కలగాలని నివాళులు అర్పిస్తున్నాం జై జవాన్ రైతులు వినియోగిస్తున్న రసాయనిక ఎరువులు పురుగు మందులు వలన వాతావరణ కాలుష్యం ఏర్పడుతుందని వ్యవసాయ శాఖ ఏఈఓ ఆనంద్ తెలిపారు ఇప్పుడు మండలంలోని వనికుంట గ్రామంలో వైఎస్ఆర్ పొలంబడి కార్యక్రమం శుక్రవారం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఈఓ మాట్లాడుతూ పంటల ఎదుగుదలకు రసాయనిక ఎరువులు వాడకం తగ్గించాలన్నారు రసాయనిక ఎరువులు వినియోగించడం వలన కలిగే వాతావరణ కాలుష్యం తద్వారా కలిగే వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందేందుకు పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోవాలన్నారు అనంతరం రైతులకు విత్తన శుద్ధి ఎరువులు లింగాకర్షక బుట్టలు అందజేశారు ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు దీర్ఘకాలికంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలంటూ ఇప్పుడు మండల యుటిఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం సీఎం జగన్ కు పోస్టు కార్డులను పంపించారు సిపిఎస్ రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానం పునరుద్ధరించాలని యాభై ఐదు శాతం ఫిట్మెంట్ తో రెండు వేల పద్దెనిమిది జులై ఒకటవ తేదీ నుండి వర్తించేలా పిఆర్సి ప్రకటించాలని పెండింగ్ లో ఉన్న నాలుగు విడతల కరువు భత్యం వెంటనే ఇవ్వాలనే డిమాండ్లతో పోస్టు కార్డుల ఉద్యమం చేపట్టినట్లు యుటిఎఫ్ దుర్గా నాగవరప్రసాద్ తెలిపారు పోస్టు కార్డులను ప్రదర్శించారు కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదర్శి బి భాస్కర్రావు గోవింద్ నాయక్ నాగరాజు ప్రజ్ఞ నాగేశ్వరరావు వెంకట్రావు లింగారావు నారాయణ ఉమాలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు భర్త అత్త మామలు దాడి చేశారని బాధితురాల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు బొల్లాపల్లి ఎస్ఐ జి అనిల్ కుమార్ తెలిపారు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు బొల్లాపల్లి మండలంలోని గండిగనుమల గ్రామానికి చెందిన దీపాబాయ్కి తొమ్మిది నెలల క్రితం రామవత వెంకటేశ్వర్లతో వివాహం జరిగింది ఇదిలా ఉండగా అదనపు కట్టం కోసం భర్త అత్త మామలు దాడి చేస్తూ శారీరకంగా మానసికంగా వేధిస్తున్నారని బాధితురాలు తెలిపిందన్నారు బుధవారం భర్త అత్త మామలు దాడి చేసి గాయపరచడంతో వినుకున్న వైద్యశాలలో చేరగా బాధితురాలు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ అనిల్ కుమార్ తెలిపారు ఇంతటితో వెన్నెల న్యూస్ సమాప్తం తిరిగి రేపటి వెన్నెల న్యూస్ లో కలుసుకుందాం నమస్కారం